、ごきげんよう、高齢者モチベーション。講演家の宮崎文隆です、えー。高齢者のモチベーションをアップして、光り輝く高齢者に一緒になろうという。情報を配信しているところです。えー、今日は二千二十四年の五月の二十一日火曜日です。外はいい光が。さんさんと降り注いでおります。えー、先ほど。アメリカの。大リーグ。ドジャース対。えーダイヤモンドボックスの試合が終わったところであります。今日は先発が山本由伸。もう頑張ってほしいですね。もちろん大谷翔平も2番 DH で登場しております。山本由伸、まあ、今回ですね、先に先制点を奪われてね、ちょっとうんと思ったんですが、すぐドジャースがひっくり返しましてね、もうこれからあひっくり返してからは、あ山本由伸立ち直りまして、えー、6回3分の1を2失点8三振という、まあ、好投ですね、えー、2点で抑えましたからあ、えー、ドジャースは6点をねひっくり返して6点を入れて、えー、6対1から進んで、えー、7回に1点を取られまして、えー、6対、えー、2となりましてまた<笑>次の回また取られまして6対4結局終わった時にはドジャースが6対4でダイヤモンドバックスを破りましたそして勝ち投手が山本由伸、6回3分の1、2失点 8K、えー、メジャーで初めて100球を投げましたね、いやー、だんだん、えー、投げていくでしょうね、日本では、ね、100球を軽く超えて投げておりましたからね、えーまあ、投げても調子はいいということでありました、えー、そして、えー、10回目の登板だったんですね、大リーグへ行ってね。えー、そしてまあ韓国の時にえちょっと初め敗れたんですがアメリカに渡ってからずっと5連勝で勝っております、えー、そして、えー、チームメイトの雰囲気はどうですかという質問がありましたけど、まあ、非常にいいとみんな元気でやっていると練習もよくやっているので私も山本由伸投手も一緒にやっていると言っておりました、えー、そして大谷翔平は今日は3打数1安打最初の打席でね、なんとバントヒットで出たんですね。びっくりしましたね。<笑>ホームランを期待しましたら、バントヒットでね、アンダーで出ました。えー、でそれが1アンダーで、今日は3打席アンダー。そして、えーえー、と3打席、4打席はなんかいい当たりが出ました。特に4打席などは、カーンと当たって、フォアストの、まあ、真正面へ、まあ、飛んでいったんです。すっごいいい当たりでね、ちょっとどっちかよって。いやそれでいたらもう完全にヒットになってましたけどとにかくファースト動かずにダッともう取ったというねまあそんなあいい当たりでいいでしたけどもヒットにはならなかったですねまあ次またこの当たりがあればホームランも望めるんじゃないかなと思っております今日は何と言っても山本由伸選手ご連勝5勝しましたいやーこれが見事なピッチングでしたね、えー、球数も投げましたし、えー、6回3分の1を投げましたしえー、まだまだあ調子が上がっていくと思いますね、えー、打,撃も打撃の方もドジャースはやっぱり強いですからね、まだまだ勝っていってほしいですよね、山本由伸選手には15勝ぐらいしてほしいなと思っているところであります、やっぱりあの山本由伸の投手のピッチングを見ますとね、いやー、モチベーションが上がりますね、<笑>これに大谷翔平、ホームランで打つとね、もう本当、高齢者のモチベーションがバーンと跳ね上がりますからね。でも投球というのは投球でまた面白いいい味がありますね。山本由伸いい味を出してくれました。また次を期待したいと思います。今度は大谷翔平とアベックでガーンと行ってほしいなと思っております。ごめんよ。